Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi. How's everything? ¿Qué tal todo? Bien, solo que con sueño. ¿Solo que con qué? Con sueño ya, teacher. Ah, me, 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 that, that, that's normal, Ruth. <laughs> Bien, María, no, ya, eso es, esa es la tradición, Rod. Solo que ahora ya iniciamos temprano. Vaya, pues, lo voy a perdonar. <laughs> Not actually, me too. I mean, I'm, I'm kind of sleepy too, but you know, like we got, you know, like to do this thing. We got to work and everything. Oh. So let me see. Hey, very few people are getting connected here. Ah, oh, what it says, uh, Mauricio. Teacher, se me olvidó ponerle que voy de ahí en la plataforma. Okay, Mauricio, no problem. Espero llegue pronto. All right, so you can get, you know, like connected. Jesus, a lot of people are getting there. I mean, connected. Okay, is it raining by the place where you live, people? Está lloviendo por su por su zona. Aquí no, teacher. Por el por el momento. No, okay. Okay, that's perfect. Yeah, I mean, I've been reading some messages about people that are saying that it's raining in some areas in San Salvador. Okay, anyway. No problem with that. All right. So we are going to start, you know, like uh, the class. Oh, give me one second. Today is Wednesday the 17th. Oh, yeah. I am just, you know, getting ready with this, with these things, with these documents. Give me one second. August the 17th, 2022. I need to move this. Okay. Okay, very good. So in order to start with the class, I am going to pass the attendance list and then we can, you know, like start with the main topic that we are going to be discussing tonight. Uh, it says Abel Edenilson. Is it Abel here? Ah, uh, hey. He is getting connected. Abel, are you there? Yes, teacher. Okay, perfect. Uh, Alexandra Michel. Okay, no yet. Vania Raquel. Present teacher. Ah, okay, good. Cristian Mauricio. Okay, he's in there. Edward Armando. Okay, not even him. Eric Enrique. Not here. Eric Fernando. Okay. Jose Mauricio. Present. No, okay. Good. Julissa Jamilet. Julissa, are you there? Okay, I mean, she's there, but I think she cannot speak right now. Carla Daniela. Mm -hmm. Carla's not connected yet. Helen Joanna. Mm, okay, not Helen. Lea Berenice. Okay, uh, a lot of people that are not here. Hmm. Liliana Alejandra. Okay, not here. Mario Eduardo. Present teacher. Okay, very good. Marvin Edenilson. Present. Okay, perfect. Noe Vladimir. Present teacher. Hmm. 
Let's move and see. Rosa del Carmen. Okay, Rosa is not here. Rosa Guadalupe. Okay, perfect. Veronica Lisette. Okay, she's not there. Wilber Ernesto. Hmm. Okay, give me one second. Uh, and we got the last one, Ana Patricia. I don't know if she's eating. Present teacher. Ah, okay. All right. Good. And uh, okay, Julissa. Okay, no problem. Okay, so we are going to start, you know, like uh, with. Uh, the topics and the, the things that we are going to be developing tonight. So yesterday we were discussing a, a kind of interesting, you know, like topic, which basically was the uses of present progressive and simple present. If you remember, we were discussing how to use present progressive and when to use present progressive and simple present, right? the situations in which basically we use one structure and another. You remember that, right? Good. So let's start, you know, like a little bit with a feedback for that topic, and then we can introduce uh, the one that we are going to be discussing tonight. All right. So let's start with that. When do we use present progressive people? Recordamos de la clase pasada. ¿Qué decíamos o en qué situaciones yo puedo usar el presente progresivo? Do you remember? ¿Recuerdan? Teacher. Yes, Carla. Repeat the question, please. I mean, in what situations do we use present progressive or present continuous? Um, when we do it right now, the activity, for example. No, nah, okay, basically. Thank you, Marvin. Okay. As Marvin says, listen, we use the present progressive or present continuous to talk about activities at the moment of speaking. For example, if I say, I am paying attention to the class. So that is an action in the moment, okay? So in that situation, we can use the present progressive or present continuous. How about the simple present? Ahora bien, por el otro lado, el presente simple. When do we, we use it uh, to talk about uh, the routines? To talk about routines, ah, routines. things that we have that happens. Eh, ¿Cómo se dice? Eventualmente. Eventually or every day. Every day. Okay, very good. Thank you, Carla. So basically, in that situation, is that we use simple present. Remember to talk about those routines or habitual activities that we generally do every day, right? Like go to work, have breakfast, have dinner, connect to class every night now. So that's an activity that is normal for you to do every single night. So in that situation, we use the simple present. All right, give me one second. Tonight, basically, we will continue with uh, one of the structures that we were practicing yesterday. The only difference is that tonight we are going to study the question form from this structure. So I'm going to get the presentation and we will start. Take this out. 
So tonight, August the 17th, 2022, the topic that we're going to be discussing the whole night is going to be present continuous or progressive, as you want to call it, with WS questions. Okay, good. Entonces, ayer lo estuvimos viendo de una forma positiva y de una forma negativa. All right, the uses of, of present continuous. So tonight, we will be discussing the question forms based on this structure. So this is going to be a little bit different because today, I mean, tonight we will be practicing mostly questions and answers, right, related to this. So let's start with that. Okay, what is the most relevant thing that we have for the agenda tonight? All right. The most relevant thing that we have is going to be the review from the previous topic, something that we have just like been doing. And then we're going to start like the present continuous using WS words. Cuando hablamos de WS words, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver si recordamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de WS words? For example, asking why, when, what, Cool. Okay, very good. Thank you, Marvin. Yes. Basically, we are talking about those words that we can start with question, especially as Marvin said, what, what time, where, when, which, who, why, right, and so on. After the short practice that we're going to be doing right now, uh, we're going to do some exercises related to that. After those exercises, we're going to check them up. And at the end, we will be developing a short conversation that we have in the platform. I mean, in, in the manual. Okay. But let's just start with that. Let's just start with that. The present continues. <sighs> Take a look at this. Uh, Noe, tell me I'm reading. The short definition. This is part of okay. what we were discussing yesterday, okay? Let's go. Okay. In English, present continuous can be used to describe what is happening now. Okay, basically, it's just uh, describe what's happening at the moment, right? Now. All right, thank you, Noe. So we got some examples in there, right? So, and we have the first example. Mario, help me out reading the first example. Hello, teacher. Help me out reading the first example number one. Okay. I am studying now. Mm, okay, very good. You're going to say, I am studying now. It means that you are, you know, like taking the class at the moment of speaking, right? Or you are reviewing a specific topic. Leah, read the example number two. It is watching television. Okay, very good. She's watching television. That is an action in the moment. Okay, in the moment. Good. Bania, read the next one. Hola, teacher. Eh, me perdí, perdón. ¿En cuál van? Example three. But it says Emily. Emily is texting to her boss. Okay, thank you, Vanya. So that's an action. Probably Emily is grabbing the cell phone and texting to her boss at the moment, right? Good. And uh, the last one, Carla, help me out, please. Julio and Daniel are doing their homework. Ah, okay, very good. Listen up. Julio and Daniel are doing their homework. So in that case, we use are because in that case we are talking about two people right so that's indicating something plural okay good so taking aside these things i guess we can manage these examples this is like part of what we were doing yesterday right positive sentences using present continuous 
Okay, just like to talk about actions at the moment of a speaking. Good. Are you are you taking notes about that? Okay, take notes. When you finish, let me know, please. I'm going to say when we have finished, so we can move on. Okay, perfect. And if anyone has any doubt, no need to turn off your microphone and ask, okay? Teacher. Yes? In the second example, she is watching the television. Yes. To see if she can see the television. Uh -huh. Pero en qué momento se puede ocupar watch o sí. All right. Y si ese sí se puede conjugar con el ING. Ok, listen. Actually, with C es considerado un verbo de no acción. All right. And an action verb. Por lo tanto, sí, por lo general, solo se puede usar en presente simple. Más que todo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre sí y watch? Sí es cuando usted ve algo sin realmente prestar atención. ¿Ok? O cuando hablamos de algo abstracto. Right? Don't you see the problem? Ah, ¿no es el problema? Ok, so that's something abstract. ¿Ok? En cambio, watch es cuando usted observa con atención algo. ¿Ok? Que toda su atención esté enfocada en ese punto. Como cuando va a un soccer match. A un, uh, al estadio, right? a ver a un partido de fútbol o something. So, entonces usted está prestando atención a lo que está sucediendo en el campo. Right? O when you watch a movie, ah, usted prácticamente está prestando atención a qué está sucediendo en la película. Entonces, por eso, generalmente, cuando hablamos de television o movies, generalmente se usa watch, porque es cuando usted ve con atención algo, enfocado. Eh, That's, okay, that's, thank that's you. the difference. Yes. Good. Entonces, no podemos decir I am seen. Ok. Poner sí con ING. Porque es considerado un verbo de no acción. Ok. En presente simple sí lo podemos hacer. Pero ya en present progressive o present continuous ya no lo podemos hacer. Ok. Good. Any other uh, question? ¿Alguna otra duda que podamos tener? No, no, okay, good. Let's continue. Check this out. Present continuous with WH words. The structure. Let's start with the structure that we generally use to create questions using, you know, like present continuous. And this is the structure. Check this out. Ruth, help me out reading, please. Uh, words. Uh -huh. uh, plus B. Plus. Plus B. Plus subject. Plus verb. In ING. Mm -hmm. uh, verb. <laughs> plus verb in ING. Okay. Plus. Plus verb uh, and <laughs> ing. Okay, all right. Plus plus complement plus question mark. Question mark. <laughs> okay, very good. <laughs> thank you, Ruth. Thank you, thank you. So this is the structure that we generally use to create questions using present continuous. Okay, this is the normal structure that we use. All right, take this series of examples. Hmm. Let me see, I don't have not, not that much work to switch. Let me see. Leah, help me read the question. Where are you playing the piano right now? Nah, okay, thank you, Leah. Where are you playing the piano right now? So in that case, that action is being developed at the moment of speaking, right? Ah, ¿dónde estás tocando el piano en este momento? Right? Right now, it's like at this moment. Good. The possible answer that we have. Recordemos que cuando ya usamos una WH word, ya la pregunta 
tiende a ser una pregunta abierta. All right? ¿Por qué se le conoce como una pregunta abierta? Porque dependiendo de la WH word que tengamos, así va a ser el tipo de respuesta que nosotros vamos a dar. Si no hubiese una WS word en esa estructura, ¿ok? Solamente nosotros tenemos que B plus subject plus verb in ing plus complement plus question mark. Eso es una yes no question. ¿Ok? Eso se convierte en una yes no question. ¿Cómo así? All right, listen. Por lo general, si nosotros eliminamos este where acá, si lo hacemos así, here, All right. ¿qué tenemos acá? Ah, pues básicamente tenemos una yes no question. ¿Cómo así? Ah, si nosotros decimos, are you playing the piano right now? ¿Estás tocando el piano en este momento? Ah, yo sí. Básicamente, la intención de la pregunta cambia por completo. Right? It changes completely. ¿Cuáles serían las dos posibles respuestas si yo tengo esta pregunta? A ver, ayúdenme. Si la respuesta es positiva, ¿cómo sería la respuesta? A ver. Yes, yes I, I do. do. Yes, I do. Eh, no. Oh, ye, no. Yes, I yes. am. Perfect, perfect. Am. Yes, I am. Porque en la pregunta no llevamos do. Llevamos el verbo to be. ¿Ok? Recuerden que el verbo to be es el auxiliar. ¿Ok? Entonces, si en la pregunta no llevamos do, significa que en la respuesta no puede ir do como auxiliar. ¿Right? Good. So, in that case, yes, I am. Good. If it is negative. No, I am not. Ok, good. Aunque, vale, su respuesta está correcta. Aunque por lo general, en una respuesta corta, se usan las contracciones, las contractions, all right? Generalmente, entre el subject y el verbo to be. Entonces, acá diríamos, contractado, no, am, not, la edad, no, am, not, ok? Y esa sería básicamente la respuesta a dicha pregunta, all right? Si estuviésemos hablando de una yes, no question, ok? Y entonces, ¿cómo identificar si es una yes, no question? Ah, simple y sencillamente no va a llevar ninguna WS word. No what, no what time, no where, no when, no who, anything. Y generalmente comienzan con el verbo to be. Y recuerden que las tres formas del verbo to be van a ser dependiendo de el subject que tengamos. ¿Ok? It will depend on the subject that you have. Okay, good. So I am going to erase this thing and let's start. So this is like now the information question, right? Good. Now, the possible answer. Take a look at that. Ahora sí, ya no podemos responder con yes or no. Ya tenemos una respuesta, you know, like appropriated to the question. Marvin, help me out reading. I am playing the piano in the concert right now. Okay, very good. Thank you. I am playing the piano in the concert right now. Very good. What is the word that is basically, or the series of words that is basically giving the answer to this question? Uh, básicamente lo que está respondiendo esta pregunta es esta parte, miren. This one. Esta es la clave de la respuesta. Eso es lo que estamos preguntando. Esto. Eso es por lo que nosotros estamos preguntando. All right, acá. ¿Sí? Básicamente el lugar donde se desarrolla esa actividad. ¿Ok? Entonces usamos where para identificar en qué lugar se está desarrollando una acción al momento de hablar. Ok, so that's the first WH word that we have in there. Ok. Cool. Until here, everything is clear. Hasta acá todo está claro. Vamos bien. Everything ok. Ok, cool, cool. Vamos a ver, vamos a hacer una serie de preguntas un tanto así. Uh, you know, like taking out from your mind, making up, 
usando where. For example, Noé, where are you working? Uh -huh, no, I am I am working mm -hmm. in the in the Lourdes. In Lourdes. Okay. Very good. Nice, Noé. Good, Noé. Ahora, así, de manera instantánea, Noé. Quiero que le haga una pregunta, Mario. Using where? You can ask about anything. Puede preguntar lo que sea. Simplemente tenga un verbo a la mano. Think about one verb. Where you... Uh, digamos where, frecuencia. where are you studying? Repeat the question. Where are you studying okay. right now? Okay, good. Where are you studying right now? Mario? I am studying in my room right now. <laughs> okay, very good. There you go. Thank you, Mario. Now, Mario, ask one question to Marvin. Uh, Marvin. Uh, okay. Uh, Marvin, where are you playing soccer on weekend? Uh, repeat, uh, give me one second, give me one second. Repeat again, Mario. Where are you playing soccer in, in the weekend? Uh, listen, listen, no. listen, the question is okay. The mm -hmm. structure is okay. ¿Sabe lo que no está okay? La time expression. <laughs> Porque ahí estamos expresando futuro. All right? Okay. No es una acción en el instante. Y tiene que ser una acción que exprese, eh, o sea, que está siendo desarrollada en el momento, Mario. ¿Ok? Uh -huh. Uh -huh. O sea, que todos los teachers llevan right now al final. Eh, no necesariamente tiene que mencionar una time expression. Digamos, mientras no mencione usted tonight, tomorrow, uh, next Saturday, la acción se interpreta uh -huh. como que está siendo desarrollada en el instante. Ok. Siempre y cuando el verbo termine en ING se sobreentiende. Exacto. Y solo podemos usar where. Eh, por el momento, sí, porque es la primera W where que estamos practicando, ¿verdad? Right? This is like okay. eh, to make it individual, you know. Okay. For example, Mario, with the break. Um, with the break. Tengo, uh, another, another, uh -huh. um, where are you? Where are you living? All right, where are you eating? Mm. Good. Dijo eating or living? Eating. 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 Comer. Okay. I eating in my living room. Nah, okay, I am eating in my living room. Good, thank you, Mario. Marvin, ask Leah. Okay. Um, where are you watching TV? Okay, good. Where are you watching TV? I am watching TV um, the one on the weekend. Huh? Una vez por semana? Uh, no, no. Where, where, Lea? The place, the location. Oh. El lugar. Ah, okay. My house. In my house. Ah, uh -huh. okay, okay, good, good. As root there. Yeah. Oh, yo me puedo pasar la verdura, yeah. eh? Okay. Eh, what are you? I'm a single Le voy a dar uno. Go. Okay. Yeah. Um, Ah, where are you going in the... That's it, that's it, Lea, that's it. No se complique, no le pongo una time expression, así está bien. 
Where are you going? Where are you going? Perfect. Ruth? Gracias, teacher. Pero esto sería una abierta, teacher. Ah, uh, aquí usted es libre de escoger el lugar hacia donde va. Ah, ok. Entonces, I am going uh -huh. in the supermarket. Uh, no, to the supermarket. Listen, cuando son oh. verbos, cuando son verbos de movimiento, como walk, que induce de ir de un punto A a un punto B, walk, run, go, ok, o drive, inclusive, o sea, todos esos son verbos de movimiento, ¿por qué se les llaman verbos de movimiento? Porque se desplaza de punto A a punto B, todos esos verbos, antes de mencionar el lugar, se les tiene que colocar la preposición to, ¿ok? Sí, Por ejemplo, supermarket. go to the supermarket, go ah. to San Salvador, run to the streets, for example, right? Correr hacia la calle, uh, walk to the work. Okay. Todos ellos se les tiene que colocar el to, ¿ok? Ahora bien, si se le puede colocar in, ah, sí, se les puede colocar in. Pero en qué situación? Vaya bien. Si usted dice, I am, I am going to the supermarket. Significa que de su casa posiblemente va hacia el supermercado, right? En ese instante. Ok. Pero si usted dice, I am going around in the supermarket. Significa que usted anda yendo y viniendo en los pasillos del super. Ya dentro. Ok. Dentro. So in that case, eh, por eso es bien importante eh, eh, más o menos saber un poco el manejo de las preposiciones. Porque en algunas ocasiones eh, queremos decir una cosa, pero la preposición que usamos no nos ayuda en algunas ocasiones. Right? Pero ya más adelante igual bueno, creo que vamos a ver un poco de las preposiciones. En el siguiente modo, ¿no? Entonces, eh, o sea, en este caso, si yo quiero decir que voy de la casa al supermercado, entonces está bien como lo I am going to the supermarket. Oh, okay. I am going to. to the supermarket. Exactly. Exactly. Good. Es como que, vaya bueno, a ver, tenemos la otra. No es lo mismo decir, it's not the same to say this one. Si usted dice, I am walking to the park. ¿Cómo interpretamos esta? I am walking to the park. Estoy caminando hacia el parque. Como que va ah. para el parque. Ah, ok, very good. Hacia para el parque. Ah, right. Right. Good. Y ah. esta. I am walking in the park. Caminando adentro del parque. Ah, caminando, caminando o sea, caminando en el parque. You see? Entonces ahí la proposición fue un, un papel bien determinante, right? Sobre lo que queremos mencionar. So that's why I'm telling you. Right? Todo verbo que indique movimiento, vamos a colocar el to. Ok, good. Ruth, ask Carla. Where, where are you living right now? Ok, good. I'm living in San Marcos. No, en San Marcos. San Marcos Downtown? Yes. ¿Es San Marcos Lemparo? Eh? No. <laughs> It's around San Salvador. Ah, ah, ah. Okay. Near of San Jacinto. Ah, y así como que. Ah, está cerca de allí. <laughs> <laughs> no, okay. tampoco tan allá. <laughs> Ya, yeah, I mean, no, 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 está más, más de allá que de acá. Cabal. <laughs> ok, good. All right, Carla, ask, uh, uh, let me see. Abel. Where are you cooking? Very good. I am not cooking. So honestly. <laughs> <laughs> I am cooking in the 
Salam. Se lo apagó a propósito. <laughs> in in the way, where? Sorry. I am. I am not cooking. Mm, okay. 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 okay, you can even put it like that when you don't have something specific. I am not cooking. All right, no estoy cocinando. Okay. Noé, were you about to say something? Uh, ¿Qué dijo? <laughs> que si iba a mencionar algo. <laughs> sí, una, eh, una pregunta. Como dice de que estas son preguntas libres. O sea, uh, es lo, que, yeah, es lo que acaba de decir Abel. O sea, podemos responder como estamos respondiendo o solo I am not. O... Si la acción no la está haciendo, usted es libre de decir I am not y luego mencionar el verbo que se ha hecho en la pregunta. Right? Pero si la oración es positiva, entonces sí. Okay. Entonces ahí sí vamos a mencionar principalmente el lugar. En este caso, se menciona el lugar donde se está haciendo la actividad. Porque acá, preguntas con where, básicamente estamos preguntando el lugar donde uh -huh. se está desarrollando una acción. Okay. Ah, okay. That's what it is. Okay, good. All right, perfect. Let's continue. Abel, ask Patricia. Okay, Patricia, where do you pay shoes? Mm -hmm. Repeat again, Abel. Where do you pay shoes? All right, Abel. Give me one second. A ver, uh -huh. quiero que me ponga en contexto esta fórmula con esa pregunta que me ha hecho. Where are? Ah, ok. Where are pay shoes? Where are, uh -huh. where are, y me le falta el subject. Where are, eh, ¿quién era? Ana Patricia. Ana Patricia, pay shoes. No, a ver. ¿Ah? Es una pregunta en primera persona, a ver. Cuando se pregunta en primera persona, ¿cuál es el, el pronombre que vamos a utilizar? Uh, you. Yes. Uh -huh. Ajá. Let's try it again. Where are, where are you pay to? Paying, con ING el verbo, ¿de acuerdo? Paying the shoes. Paying shoes. Okay, very good. Where are you paying the shoes, Patricia? I mean, ¿dónde está pagando por los zapatos? Sí, está. <laughs> Where are you? <laughs> no entendí, teacher. <laughs> no, y el musicón que tiene. <laughs> Ay, no, <Where>? es que aquí. <laughs> Where are you pay, paying to? Paying to. Paying, paying the shoes. Paying the shoes. Like this, look, look, I'm gonna put it, I'm gonna put it in here, Patricia, for you, for you to understand, look. Where are you paying? El dijo shoes, pero vamos a poner el artículo de shoes. Like this, where are you paying the shoes? ¿Dónde está pagando los zapatos? Uh, I pay the shoes. I am. I, I am. <laughs> I am pay the, the shoes in the. No se dice caja o no sé el lugar donde se paga. I mean, mention, mention, mention the, 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 the store. 
Voy a mencionar inclusive el nombre de la tienda, de modo general. Ah, ok, ok. I am paying the shoes in MD. MD. <laughs> ok, all right. Good. <laughs> ok, bien. Consequences of having babies, right? Consecuencias de tener bebés bien hiperactivos. Por eso, eso no. Qué musicón se tiene. Oh my God. Ya, yeah, el. Ya como que iban a todos. Exacto, exacto. Era musicón. Pero que el día por lo menos me había puesto la cucaracha cuando estábamos practicando. O sea, era, era musita, pues, que se pasa y se baila, se siente. <risa> la cucaracha. Y yo digo, yo escucho el gran musicón, ¿me? y yo soy como que me van a meter al video. ¿me? No, me da vuelta. Silenciada. Me da vuelta, No, me, pues, pero sí, eh, entiendo a Patricia. Mi niño, así es, por lo general, suele escuchar el tipo de canciones que los de ella escuchan, del Coco Melon, ¿no? Ajá, pero eh, mi hijo es más delicado aún, solo son ciertas canciones las que le gustan. No es todo. Y con esa se duerme. <risa> Pero veo que los de la patrilla no se duermen todavía. <risa> ok. Eso de veras que no. Exactly. Mm. Ahí están con ella, bien fieles. Yes, yes, acompañando a su mami. All right, Patricia. <risa> exactly. All right, Pati, I want you to ask the question that you have to Bania. She's going to be the last participant, I think. Porque los demás están como oyentes por ahora. Eh, where are you sitting? Creo que así se. Uh, where are you? Where are you sitting? Ah, Visite. okay. Okay, yeah, yeah, I mean, where are you sitting? Thank you. Bania? Where are you sitting, Bania? Bania. Me dejo hablando de solas, Bania. Bania, are you there? Hola, teacher. Hola, teacher. Ah. Perdón, es que solo estaba escuchando porque estaba terminando de lavar. Perdón. Ah, ok, ok. okay. Good, Bania. Eh, ¿Pero puede contestar la pregunta, Bania? No escuché, solo escuché Bania, Bania, perdón. Ok, la pregunta era... Where are you sitting? Sitting. Yes. Where are you sitting? Eh, um, no sé cómo responder. <laughs> All right. literalmente eh, es como ¿dónde estás sentada? All right. así se traduce pero, a pesar de que sea progresivo ok pero no estoy sentada ahorita <ríe> ¿cómo lo puedo decir? ¿ah? ahorita no estoy sentada eh, no sé cómo decirlo uh, I, am not, I am not sitting I right now not. Okay, I am not sitting right now. Ah, okay, very good. Thank you, Anya. All right, listen, people. Por lo general, con este verbo, tanto sit como stand, podemos usarlo en presente progresivo. All right? Pero aquí ya no sería, si yo le digo a Carla, hey, Carla, where are you sitting? No es like, ¿dónde te estás sentando? All right? No, es like, ¿dónde estás sentada? Okay? O ¿dónde estás parada? In that case, where are you standing up? Right, or where are you standing? So, estos verbos, así es la forma en cómo los podemos traducir, a pesar de que estemos hablando de una manera progresiva. Okay? Good. Now, people, let's continue with these things. Because we have more practice. Give me one second. I'm going to clear up these things. And let's continue. All right. Common WS words. Las WS words más comunes que tenemos aquí. Good. Take this out. 
these are the ones that we generally use. We got what, when, why, what time in algunas ocasiones, which, where, and who. What time, por lo general, se utiliza nada más en ciertos casos. Ok, al igual que when. Solo es en ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque por lo general no solemos preguntar la hora en que estamos haciendo una actividad. Right? Si una actividad es desarrollada al momento de hablar, right? at the moment of speaking, por lo general casi no se suele usar what time o when. Okay? Entonces es más usado la, la, las demás. All right, uh, all those words uh, are known for you. Entendemos o sabemos, tenemos conocimiento de todas esas W's words. Las conocemos. O hay alguna en la cual tengamos alguna duda. O que no sepamos meramente cómo utilizarlas. Which one? Which. All right. Which, eh, digamos que hasta cierto punto la estructura cambia un poco cuando usamos which. ¿Por qué? Va, miren. Eh, I'm going to explain this a little bit de la edad. Vamos a ver. I think I have it in here. Give me a second. Ok, vamos a explicar acá. Listen, con which. Generally, when I use which, por lo general, cuando uso which, yo tengo esta pequeña estructura. Which plus subject. Actually, no. Noun. Le vamos a poner noun, no subject. Plus the plus subject. Okay, plus verb in ing plus por lo general la quimera plus question mark like this. Ahora bien, ¿cómo generar una pregunta con which? Which es para decir cuál, right? ¿Cuál? Y por lo general acá es cuando estamos eh, queriendo saber sobre algo bien específico. Por ejemplo, look. Which computer, si ven, la palabra computadora, computer, es un nombre. Entonces por eso cae la categoría de noun. Which computer are you using? Ah, you see? So, ustedes pueden decir, I am using, okay, I am using the HP computer. You see? Acá inclusive podemos ser bien específicos y mencionar la marca de la computadora. Estamos, okay. Estamos uh, siendo más específicos. I am using the HP computer. Okay. Good. Another example. Look at this. Which car are you driving at the moment? You can say, I am driving the red car at the moment. You see? Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos crear preguntas y dar respuestas usando which. All right. Good. ¿Alguna pregunta con respecto a esta estructura? ¿Alguna duda? Solo, teacher, este, what podría en algún momento reemplazar, reemplazar, perdón, which. 
En ciertas ocasiones, sí, solo que what es de modo más general. Por lo general, eh, what es cuando nosotros no mencionamos en sí un nombre, como en which. Si usted dice con which, which car, which computer, usted está mencionando un nombre específico sobre el cual está preguntando. All right, con what es todo lo contrario. Va, miren, le voy a poner este ejemplo. Si arriba decimos, which computer are you using? Ah, entonces acá yo puedo ponerlo de esa manera también. What computer es entendible? Claro que sí. Solo que en términos de formalidad es más común which. All right? Aunque ambas tienden a tener el mismo significado. Ok. Good. Ahora bien, podemos inclusive poner de esta manera. What car are you using also? Ok. O driving. Ok, like this. Pero si lo quiere hacer de modo general, inclusive puede poner What are you driving? What are you driving? I mean, like, ¿qué estás conduciendo? You see? Entonces podemos inclusive omitir el nombre usando what. All right. Good. Entonces, para términos de formalidad y ser más específicos, usamos which y no what. Any other question? ¿Algo me traduga? Chef, ¿el yes. tú es para persona o es para alguna cosa en específico? Para persona. All right. That's mostly for people. All right. Good question, actually, Patricia. All right. Who mostly is used when you want to ask about people for example look who are you talking about uh, your problem for example who are you talking about your problems podemos inclusive ponerle una proposición with who are you talking about your problem with i mean con quién está hablando sobre sus problemas Ah, uh, you see? Y usted puede poner acá, look, I am talking about my problem with my boss. Ah, estoy hablando sobre mi problema con mi jefe. All right? Entonces acá, my boss básicamente responde a la pregunta usando who. Ok? So, entonces, who es más que todo para preguntar ¿Quién o con quién? Okay. Otra forma de usar who sin usar una preposición. Ah, supongamos que... ¿A quién vamos a poner? Patricia. Ahorita tiene una fiesta. Right? Tiene una party. Alright. Y yo quiero saber quién, listen up, quién puede llegar a la casa de Patricia o quién va a llegar o quién está llegando right. ah y yo pregunto hey Patricia who is coming to the party ah mi quién está viniendo a la fiesta right ah mi Patricia quién sé uh, Mario is coming to the party you see And this is a possible answer, right? A person. Right. Entonces, esa es la forma en nosotros cómo podemos utilizar who. That's the way. Right? Mentioning a person. Good. ¿Es entendible la forma en cómo podemos crear preguntas con who? Entendemos. <risa> ah, ahorita me están haciendo así como que yes teacher, yes vamos a ver si es cierto good evening teacher 
Yo no entendí mucho porque no escuchaba. Perdón por lo del micro. Como siempre. Ah, ah ok. Tú, es más que todo, decíamos para preguntar sobre personas, sobre quién hace una acción en el instante, Mauricio. Por ejemplo, si usted dice, Mauricio, who is paying attention to the teacher? ¿Quién le está prestando atención al teacher? Who is paying attention to the teacher? La mitad de la clase. Ok. No one. Ah, no one or nobody. No, I mean nobody. All right, listen. Así, miren. Who is paying attention to the teacher? ¿Quién le está prestando atención al teacher? All right. Ah, y ustedes pueden decir, I mean, we are paying attention to the teacher. All right. Inclusive podemos responder de modo general así. A mí, nosotros estamos prestando atención al profesor. ¿Y sí? Entonces ahí, pues preguntas con who, Mauricio, es más que todo para preguntar quién está haciendo una acción. ¿All right? Más que todo. Okay. Sería una acción en el momento, entonces. That's correct. Con who. Exactly. Ok. Exactly. Y al igual, igual que las demás W's words, siempre eh, esta estructura es para hablar sobre Acciones que se desarrollan en el instante. Uh, ah, okay, okay, gracias. Very good. So I'm going to leave, delete these things. Permítanme, voy a borrar esto. And let's continue with the practice. Okay, we've got a couple of examples in here. <sighs> let's start over. Let's say. Mm -hmm. What are you doing? Is that what are you doing? Like, ¿qué estás haciendo, right? Mauricio, give the answer. I am uh, preparing my class. Okay, very good. I am preparing my class. Listen, esta pregunta sí es de las preguntas más open o abiertas que podemos hacer. Dependiendo de la acción que usted esté haciendo, así va a ser el verbo que va a usar. No va a usar doing en la respuesta. A menos que usted esté haciendo una acción que implique usar el verbo do. Por ejemplo, si, me, si estamos en el gym, right, Y alguien pregunta, hey, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? I, mean, I am doing exercise. Ahí sí. Right? O si estamos trabajando en una tarea y alguien pregunta, hey, what are you doing? I mean, I am doing the homework. Right? In that case, Sí, podemos responder con doing, pero por lo general eh, se hace dependiendo de la acción que estamos desarrollando. Por ejemplo, yo sé que si le pregunto a Carla, hey Carla, what are you doing? ¿Qué me responderá Carla? I'm eating. <risa> I am eating. Ok, cool. A ver, what are you doing? Instant answer, Abel. I am, I am watching the class. I am watching the class. Are you sure? ¿Estás seguro? <laughs> okay. Yeah. Good, good. All right. Marvin, what are you doing? I'm copying the example. Nah, okay, cool. Ruth, and you? What are you doing? I am going... <laughs> I am. I am going. 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 No sé cómo se dice. I was the sun. <laughs> ah, no, man, that's Johnny. 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 Oh, Johnny. Johnny. Yeah, me. No le entendí al <laughs> Okay, I am Johnny. Yeah, me. That's true. That's true. Es que. Comienza bien así como que sutil y tapándose. Y después nada. Como que dice, ah, I mean, I'm going I'm gonna open up myself, right? <laughs> ok, good. Como el otro día, que Carla bostezando y echándole la culpa a Lea. <laughs> y Lea nada que ver. Sí, pero me delataron. Ya no hay exactly. respeto. <laughs> exactly, yo bien convencido que era Lea y Lea así como que no, no, no. Ya había pasado desapercibida y me traicionaron. <laughs> exactly. Ok, good. 
and say, Mauricio, in your case, what are you doing? I am a drink, drinking, drinking a, my Coca Cola. Ah, I thought you were saying beer. <laughs> All right, good. <laughs> you see, es cierto. <laughs> ah, okay, cool, cool. And you, Patricia, what are you doing? Hey, Patricia, I think it's a process of name. Ana Patricia Oyente Ramírez de, Mora, de Montes. <laughs> Lo siento, teacher. Se me olvida quitarlo al inicio. <laughs> no, yo así como, ah, mi, el apellido es Oyente. <laughs> okay. All right, Patricia, what are you doing? I am listening. Me, listening, listen. Listening. listening music. To music. To music. I am listening to music. Ah, okay, very good. Very good. Probablemente está quedando sorda con esa wii. Yes. No, pero ya, ya, ya se están relajando, ya, ya están viendo caricaturas. Okay, good. Y es más mortal. Exactly. All right, Noé, and you, what are you doing? I am watching the computer. Okay, perfect. Mario, what's you doing, Mario? I am playing with my pencil, teacher. No, okay. Good. Thank you, I am eating my pencil. <laughs> All right. Good, good. And Leah, what you doing, Leah? I am decoration the class de English. I am decoration the ah, class no, de English. No, no, decoration is is el nombre decoración. Ah, okay. Es, listen, es decorating, 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 decorating in the los ah, apuntes de inglés. Ah, the English notes. The English notes. Ah, okay, very good. Good, good. All right, let's see. Who's the last person I was talking about? Abania. How about you, Anya? What are you doing? I am learning English. Ah, okay, good, good. Rosa, are you there, Rosa? O sea, como oyente, Rosa. Yes, teacher. Hey, yes, que. Como Puedo participar. Ah, ah. Okay. What are you doing, Rosa? I am drinking a cup of coffee. Ah, ok. Yo pensé que iba a decir así nada más, I am drinking, y así como que, what? <laughs> ok, Rosa, thank you. Now, uh, let's say, Cristian, usted sí está como oyente, ¿cierto? Christian. Hello. Ah, yeah, man. Are you there? Can you participate? Yes. <laughs> yeah, man. Yes. Okay, good. What are you doing, Christian? I am drinking a water. I am drinking water. Uh, uh, water. What kind of water are you drinking, Christian? <laughs> ¿Qué tipo de agua está bebiendo? Agua. Esa cosa. Sorry, Christian. Ya estaba pensando eso también de rosa. <laughs> Ah. Claro, porque no tienen la cámara encendida. Exactly, exactly. So that's why. Ok, very good. Claro que Liliana. yo tampoco. <laughs> yo sí puse evidencia. <laughs> <laughs> mm, usted nos enseñó la, 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 la latita nada más, pero quién, quién sí, sabe que es. la latita ya está incluido ahí, ¿verdad? El mix. Qué no, conspiracionista viene el tichero. Puede ser. Calumnia. Ay, ah, más y más y más tarde así como, hey Mauricio y así present. Calumnia. Así. All right. No. 
Liliana, are you there, Liliana? Yes, teacher, I'm here. Okay, perfect, Liliana. What are you doing? Um, I'm washing my teacher. Ah, good. Okay. <sighs> quisiera, poder good. Decirlo, quis, quisiera poder decir lo mismo, man. I am watching my students. Pero no Procede se a sonrojarse el teacher. No, no se dejan ver, man. Yes. The teacher is yes, the teacher. Yes, man, yes, it's okay. And que no sea me. Teacher, a usted lo estoy viendo. Pero yo, pero yo no la no estoy viendo a usted, imagínese. No, no teacher. Hombre, no se vale, no se vale así. No es recíproco. Yes, it's not reciprocal in that case. <laughs> okay, good. So, recuerden, questions with like, like that. I mean, esa estructura de pregunta, tal y como, como lo hemos estado haciendo, dependiendo de la acción que estemos desarrollando, así va a ser la respuesta o el verbo que ustedes van a necesitar, right? O que van a mencionar. Like, what are you doing? Good. Y recuerden, en presente simple hay una estructura un poquito similar. All right, solo que con la estructura de, de, de el simple present, que sería what do you do? Solo que recuerden, ¿cuál es la diferencia entre what do you do y what are you doing? What are you doing es para una acción que usted está desarrollando en el instante, All right? ¿Qué estás haciendo? Ahora bien, what do you do? No crean que es like ¿qué haces? No, what do you do se refiere a a qué te dedicas. Ok. Keep that on mind. Es a qué te dedicas. Más que todo por, eh, preguntamos por la profesión ahí, right? O ocupación. Good. Let's continue. Abel, let me read in this one. Why are you listen, listening to rock music? Okay, good. Y ahora preguntas con why, I mean, remember, aquí es cuando ya damos una breve explicación del por qué hacemos esa actividad. Okay. I mean, the possible answer to this one. <laughs> the most common one. Carla, let me read it. I'm listening to rock music because I like it. Ah, okay, right, porque me gusta. Because it's my favorite music. Because, uh, right. I love it. I love <laughs> it. All right, I love it. Porque me encanta. Very good. It, it, I mean, because, I'm, because I, but boys because i am a bad boy ah huh? okay good los bad boys ahora escuchan a bad bunny y se creen malos por eso exactly man el, 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 los malotes quien tiene entradas ya para ir a ver al, al, al super cantante bad puro cartel de santa y compañía <laughs> yeah i mean Solo que be careful, Marvin. <ríe> Más ahora con el régimen. Si le encuentran una musiquita de esas, lo van a penquear. <ríe> Allá date, Mariano. I mean, la I mean, that one is a cool music. Have you, have you listened to uh, the, the mix with the gorillas? Clean it with. Mejor canción, Clean it with. I'm happy. Exactly. Yeah, Exactly, right? That mix between, uh, I think the music is Bombos y Tarolas with, with Clint Eastwood. That one, that one is, is cool, man. That one is pretty cool. <laughs> okay. Yeah, man. Like me and my wife, man, she likes like, like, like rock, 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 pure rock. And sometimes when I play music like, from Cartel de Santa or uh, Gorillaz, just looking at me like, like, like that, like, what are you listening? And I was like, music. Pero no vamos a menospreciar Guns N' Roses o Metallica. Hey, no, I mean, no, obviously no, right? Obviously no. Yeah, I mean, but she's in love uh, of this of this rapper. Uh, what is the name of this rapper? Ramstein. Uh, no, 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 no. It's a... Khalifa. Yeah, I mean, West, West Khalifa. Ah, West Khalifa. I, I am, that one. 
Yeah, I mean, I I like I like a uh, snow dog, for example. That one is cool too. Exactly. Yeah. So, <laughs> all right, good. So remember, questions with why it belongs to you have to give a brief explanation, right? Why you do an action. All right, check this out, Mario. Let me already, Mario. Stop playing, Mario. Who is she talking to? Okay, who is she talking to? ¿Cómo interpretan esa pregunta? Who is she talking to? ¿A quién le habla? All right, ¿a quién le está hablando, right? ¿A quién le está hablando? Good. Y si yo en vez de to, tengo with? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién? Exactly, right? All right, tenemos que hacer esas diferencias, right? Tener en cuenta. To, a quien. With, con quien. Very good. Okay, we got the possible answer in here. Liliana, help me reading. She is talking to her mother. Very good. Okay, Liliana. She's talking to her mother, right? Está hablando a su mamá. There you go. Good people. Do you have any question with this? Tenemos alguna pregunta con relación a estas estructuras? Something that might not be really clear for you? Algo que no comprendamos? O todo está claro como el fondo de los que no tienen la cámara encendida? Siempre cuando, cuando nos preguntan con why, hay que escribir because, ¿va? Exactly, ¿Por qué? Exactly, de... exactly. Siempre una pregunta con why, ustedes tienen la obligación, no es opcional, tienen la obligación de dar una breve explicación anteponiendo la palabra because, right? Why, ¿por qué? En pregunta, because, ¿por qué? Para respuesta, right? Good. That's, that's the way. Perfect. So I am going to stop in here with the presentation, people. I am going to pass the second attendance list. Okay, you started it. And then we're going to move to the manual, okay? Give me one second. Yeah, me voy a try this example thing. And it the last one. Okay. I'm going to pass it, the, the attendance list. Give me one second. Mm -mm -mm. Abele de Nilsson. Present teacher. Okay, cool. Alexandra Michel. Mm -hmm. This one here. Right? No, not here. Uh, Bania Raquel. Present teacher. Okay, cool. Christian Mauricio. Present. Ah, ok. Perfect. Edward Armando. Present. Ah, ok. Good. Hey, por fin los tengo a los dos. I mean, Christian and Edward. Ok. Let me see. No, no, Eric Enrique. Y perdí a los dos Erics. <laughs> They are not here today. <laughs> Eric en esta vida no se puede todo, teacher. Exactly, right. Haciendo alquimia, teacher. En Eric. Hola. Así es la alquimia. Exacto. Equivalencia de intercambio. Así es. Han hecho intercambios. <laughs> ok. Good. Uh, let me see. Alquimia. Equivalencia de intercambio. Cabal, bien, cabal. Tienen que dar algo para recibir algo del mismo peso. Exacto. Solo que el, el primer Eric a veces entra y... No sabe ni qué. Y entra no ni qué. Exacto. Físicamente. Por bien, se decía y sí. Crazy. All right. José Mauricio. Present. Ah, ok, perfecto. Julissa Jamilet. Ah, ok, Yulisa. Escuchando. Ok, good. 
Carla Daniela. Niña. Niña. Ok. Niña, Carla. Kelly Joana es no hijo. Lea Berenice. Present teacher. Ok. Let's continue, Liliana Alejandra. Present teacher. Ok, excellent. Mario Eduardo. Present teacher. Ok, good. Uh, Marvin Edenilson. La orden, para el desorden. <laughs> Perfect. Noe Vladimir. Present. Ok, good. Uh, Rosa del Carmen. Present. Ok, good. Ruth Guadalupe. Present teacher. Cool. Verónica Lisset. Verónica. Wilber Ernesto. Tampoco. And the last one, Ana Patricia. Present teacher. Mm. Ah, ya se acabó la, la fiesta. Ah, so sad. Okay, good. Now let's move to the manual, people. Let's go to the manual. Give me one second. I'm gonna put the the page in here, and I think it's this one. Yeah, I mean, let's go to the page thirty-three. Thirty-three from the manual. Página tres. Okay, from the manual. In the and if you take a look in there, we're going to have a short practice in a conversation. This is specifically this one. Look, look at that. It says in here, listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. This is a very short conversation between Rose and Mary. Okay. What it says, Rose? It says, Rose, listen. Hello, Mary. Hello, Mary. What are some activities? What are some activities you are doing this week? You are doing this week. It says Mary. Hi, Rose. Hi, Rose. Well, there are many things. Well, there are many things. I am doing this week. I am doing this week. For example, for example, I am singing, I mean, I am signing, listen, I am signing some payroll. I am signing some payroll. On Tuesday, on Tuesday and sending emails and sending emails, right? On Wednesday and you, and you, it's a rose, that's okay. That's okay. I am talking, I am talking to colleagues. To colleagues and checking reports and checking reports. It says Mary, and who is analyzing? Who is analyzing right? the advances? The advances. In the company, in the company, all right, it says, Rose, Peter is, Peter is, okay, good. So in here, people, from this short conversation, do you have any question? ¿Dónde está la, el párrafo de Mary? En las le, letras negritas. 
some files. Uh, this one, esta que voy a marcar ahorita. Yes. Some payrolls. Payroll. payroll. Por cierto, payroll. Significa, ¿saben qué significa payroll? <laughs> payroll es esa nómina de sueldos que a ustedes les eh, firman para aprobarles su salario. Como una planilla. Es prácticamente la planilla. Exacto. That's what it is. And the verb is signing. Exactly, signing. You know what is signing? Firmar. Firmar. Firmando, exactly. Mm, okay. That's what it is. Yeah. Very good. <coughs> good evening, teacher. Hi. Uh, Oh, yeah, man, it's coming. Right. Hola, hola. El dark is coming. <laughs> Hi, man. Are you sick, man? No, but mira, hasta ahorita me pude conectar porque estaba, estaba ocupado. Y pues me quedé hoy en el proyecto. <laughs> Pero pues aquí estoy, teacher, para ponerme al día. Perfect, perfect. Thank you for getting connected, man. You are very responsible. <laughs> okay, very good. Uh, any any other question from the conversation vocabulary? ¿Alguna otra duda con respecto al vocabulario? Pronunciación or something like that? En la parte de Rose, donde dice, I am talking to Paul. ¿Cómo ah, se pronuncia? This, this word, colleagues. Colleague. Colleague. No, no, Colleague. no, 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 colleague. Listen, colleague. Colleague. Colleagues. Es como que vayamos a decir colega, solo que la, la A no la menciona. All right, colleagues. Colleagues. Exactly, like that. Colleagues. Y es co colegas es la, eh, la yes. palabra, el significado. Yes. Okay. That's what it is. Right. Very good. ¿Alguien otra duda? ¿Any other question? Sí, teacher. En la última parte de Mari. Ajá. And who is analyzing the advances in the company? I mean, sí. ¿debo suponer que esta palabra? Sí. Analyzing, analizando, right? Analyzing. That's the word, right? That's 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 the verb, right? The advances in the company. Right? ¿Y quién está analizando los avances en la compañía? Thank you. All right. Very good. So, necesito saber si todos estamos available para hacer la pequeña práctica de esta conversación. Solo si Abel, Isabel, Julissa, I mean Julissa, creo que todavía está fuera. Right, Julissa? Yes. Good, sí. Julissa todavía está fuera. Vania is available. Rosa, can you practice? Yes, teacher. Perfect. Christian, can you practice? Christian, are you there? All right, I guess he's not there. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer, teacher? Ya se me fue el Eduardo, por ejemplo. <laughs> Liliana, how about you, Liliana? Can you practice? Yes, teacher. Ok, perfect. Entonces, se fue Eduardo, pero vino Eric, ya ve, tenemos razón. Exactly. Repeat the alchemy. Exactly, exactly. We will practice the conversation, Eric. Vamos a practicar la pequeña la, conversación, ¿ok? A la orden para el desorden. Oh, Vaya. Good, good, good. Entonces, Christian quedaría como bien. Good. Listen up. So, we got this one for the moment. And then, listen up. Let's. Tengo que leer ahí. Listen. Oh, pay ¿qué attention. es lo que voy a hacer? Pay attention. Listen. All right. When you finish reading the short conversation, vamos a bajar específicamente la parte 4 in here, donde dice, 
fill in the blanks with the events you have at your workplace. Acá ustedes. Eso lo vamos a hacer en parejas, right? Para que no nos cueste mucho. No, se usa de manera individual, pero nada. En parejas. ¿Cuáles son eh, los eventos principales que ustedes van a tener durante la semana, por así decirlo, en su trabajo, en su lugar de trabajo? Por ejemplo, acá dice signing payrolls, right? Eh, firmando, uh, you know, like las boletas de pago, por así decirlo, las planillas, sending emails, analyzing the advances, right, of the company, whatever. ¿Cuáles son esas actividades que ustedes van a tener que hacer esta semana? Escriba tres y su, tres, su compañero y usted tres, right, para formar las, las seis que faltan. Si Mario trabaja con Ana, Ana que haga tres, Mario otras tres, luego se las comparten y así tienen las seis. Okay. Good. Al menos ya entendemos. Okay. Okay. Good. Uh, esto lo vamos a hacer. Tomorrow. Sí, vamos a comenzar primero con eso. Ok. And in here, look, y en la número 3 acá, tenemos dos preguntitas igual, pero eso es más que todo para discusión. Dice, what are some activities Mary is doing this week? Eso es con relación a la conversación, ok. ¿Se acuerdan como la que estuvimos haciendo ayer? Las dos pequeñas preguntas, algo así, very right, similar. Uh, what are you, uh, what are uh, you, I mean, are you doing some of these activities to describe about? ¿Estás haciendo una de estas actividades descritas anteriormente? Y así, ¿cuál es? Right, this is just for you to practice extra. Good. So I'm going to stop in here this thing and let's go to practice the short conversation first. Give me one second. I'm gonna do the group. <laughs> Give me one second. No, les voy a asignar manuales. Si no, Ruth va a estar enojada conmigo. Okay. Let me see. Le gusta, le gusta, le gusta que sea. Que tú participas con ella. She will, <laughs> she will be angry at me. They are the best team teacher. <laughs> exactly. Es que no le gusta cómo da los resultados el sistema. Y cuando le ve el sistema, <laughs> he is angry. ¿Y será que hoy sí podemos compartir pantalla, teacher? Yes, claro, claro. Yes, Thank claro. you. Thank you so much. All right. No problem. Give me one second. I'm here. I am doing this one. Okay. Uh, give me one second. Give me one second. In class. Okay, perfect. El sistema me va a emparejar con Ruth. Let's go, people. Let's accept it. Dichosamente. <laughs> no más de sistema. Un propósito. Ahora otros van a seguir. Okay. ¿Qué onda, Abel? Let's go. Let's go. <laughs> Llamar a aceptar para poder acceder. No me parece nada. ¿Tendría que? Porque ya le di. No, teacher. No me quiere el sistema ahora. Permítame. Ya va a pegar el segundo 8. ¿Me va a hacer? Ahí está. Porque luego lo voy a volver a mover. I need you to move. Okay, now number six. Ah, 
Okay, I'm going to find this one. And number one. And error. And number two. Ay, perreta. Espérate. Vale. Ya no vi el chiste que no estamos practicando. Ah, ya ve. Ya ve el, 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 el nuevo rostro de Ruth así, feliz. Y ayer bien enojada. Es que mucho me distrae el Eric, no sé. Ah, Se pone a hablar otras cosas. Ahorita está sufriendo con... Ah, está sufriendo Marvin. La pobre Marvin. <risa> María. Vaya. Ok. Hello, Mari. What are you some activities you are doing? Teacher, permítanos compartir. Jesus Christ, no, está la opción. Permítame. Sí. Ahí está, ahora sí. Ok, ahora sí. <ríe> Sorry. Treinta y tres. Ok, aquí está. Vale. Eh, ¿Inicio yo? Va, vale, está bien, Rosa. Ok. <ríe> eh, hello, Mari. Una de las actividades. Entonces. Está hablando con colegas y revisando informes. Sería, she is talking. Teacher, ¿cómo sería la, la pregunta dos? ¿Cuál es? A ver, are you doing some of the activities described above? ¿Estás haciendo una, alguna de las actividades antes mencionadas en la conversación? La pregunta es para nosotros. Yes. Ah, ok, ok. Uh... Si no están haciendo esas actividades, van a poner, no, we are not doing some of the activities described above. Okay. O, sea que, o sea que la dos es para nosotros, la yes. pregunta dos. Yes. Mm. Exactly. Y para la pregunta uno, podemos poner, por ejemplo... La respuesta la podríamos poner en este caso como Mary sign some payrolls and oh, in the signs he makes. Mary? A ver, Mary? Ajá, porque Mary pregunta is... qué, qué actividades está haciendo Mary en esta semana. Yes, yes, yes. Y él, ella dice que está firmando las planillas, signing some payroll. Uh -huh. eh, Tú okay. eh, Sending emails on Wednesday. Entonces, okay. eso lo podríamos poner, tenemos que poner eh, junto con los días o solo podríamos poner las ejemplo, actividades. No, solo mencionan las actividades, más sencillo. No sé si sería como Mary sign some is pair. Mary is Mary is Mary is Ah, sí, 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 es, sí. Sign. Y luego, sign. ajá, 
Mary signing some payrolls and okay. sending emails. Mm -hmm. Exactly. Okay. Very good. Good. Primero están haciendo eso y luego la, la eh, práctica de la, de, la, de la conversación. Sí, es que después de uno nos trabajamos. ¿no? <ríe> ok, no problem. Ok, perfecto. Creo que así sería así. ¿En cuál, ¿Hello? Mauricio? ¿Hello? ¿En cuál? <ríe> ah, eh... <ríe> no, que yo tengo eh, training mañana eh, of eh, new financial ah. eh, aircraft de nuevos planes financieros. Mm, no, okay. También eh, coach mini, mid, mid, meeting, meeting, o mm. meeting, no sé. Ya, yeah, meeting. Meeting. Oh. Y lo otro, lo normal. <ríe> okay. Making calls. <ríe> Teacher, en, y nosotros estamos trabajando las oraciones ahorita, así rápido para poder trabajar la conversación. No, porque okay. eso no lleva... Ajá, ok, no problem. Pueden okay. hacerlo de esa manera, ok, no hay problema. Ok. Mm -hmm. I, I have the three sentences. Mm, checking social media, writing reports, taking photos. Very good. Revisen, o revisen inventory mm. o checking. Checking mm. inventory. Mm -hmm. Checking inventory. Checking. Checking. ¿Dónde están poniendo check in inventory? Eh, no estoy poniendo, sí. Yo, ajá. yo lo estoy poniendo porque yo tengo que inventariar las telas todos los días. Ah. No dan ciertos códigos y hay que medirlos y pasar el inventario. Entonces uh -huh. no sé cómo ponerlo. Lo pongo así. Ya, la quinación de los pongo. También tengo que estar surtiendo los rollos. En los inventarios hay que desenrollarlos todos. Ah, man. So, you work, so, you, uh, so you work with fabrics. Yes. You I work. sell fabrics. Yo también checo el inventario, pero solo en sistema, no físicamente. Ah. Mm -hmm. Ya, ah, man, físico. That's, that's easy. Mm -hmm. ah, that's, that's easy in a somehow, right? Sí. Eh, y la primera está bien. ¿Cuál? ¿Esta? Eh, no está compartiendo pantalla. ¿De veras? ¿O no. sí? No. Ah, sí, no se podía, cierto. Ya me acordé. ¿Cómo que no se podía? Que alguien me mintió, porque primero, primero intenté. Y después me decía. No, es que al principio, claro que sí, no le iba a dar porque iba comenzando. <risa> <risa> ah. Bueno, ahí sí, esta. Está bien. Ah, uh, sí. ¿Cómo lo y no. <risa> <risa> ok. Lo único que tiene que agregar es ING en supplying. Ah, en sí. supplying. ING. No cambia el verbo. No. Okay. Ahí solo Así. se le agrega ING. Exacto. Like supplying my fabric roll. Ahí se me trabó esta computadora. Ignóreme. Sí. <risa> I check an inventory. Bye. Yeah, I mean, you're going good. Y lo demás, no sé, tengo tantas cosas que sé que no sé ni cómo escribirlas. 
I mean, put, it, uh, put, put them in general. Sí, porque, bueno, lo voy a explicar. Tengo que bajar toda la tela de uh -huh. mi mueble y ordenarla diferente. Mm, Organizar. So, reorganizing the fabric rolls. Ajá. Reorganizing. Sitting. Visiting the store. Ay, ¿por qué mayúscula? <laughs> ok, <laughs> perfecto. Let's continue. Déjenme adivinar. Primero están haciendo eso y después la conversación. No, ya la practicamos como. Ah, ya la practicamos también. Ah, ok, perfecto. Yes. Perfecto. Very good. My fabric rolls. Fabric. All right, so I'm going to be checking the, the next group. Okay, thank you, teacher. All right. Pero, o vamos a hacer decir nuestro propio. Cada uno debe de ser dos y la va a compartir para llenar el, el, el cuadro de seis. Ah, okay. Quiero ver. Ah, okay. Y usando. Pero. Eh... Present continue. Present continue. El ING. Sí. Ah, ok. Pero si bien los ejemplos solo son las actividades. Hay que explicar, por ejemplo, yo puedo decir reading a letter. Ajá. Uh -huh. uh, doing a report. Y así solo las... Solo las ok, las entonces anotemos la suya. ¿Cuál es la primera? Rate a letter. Rate. Escribir una, una carta, por ejemplo. Sí. Rate a letter. ¿Y la segunda? Escribir a weekly report. Perdón, no le entendí la primera palabra. Doing a weekly report. Haciendo un reporte semanal. Doing a weekly report. Sí. Quiero decir, ¿verdad, teacher? Solo las actividades. Yes. Así como están las. Ok. Mm -hmm. Ok, yo sería entonces. Um, I drink a coffee. Entonces eso no sería drinking. Drink coffee. Drink a cup of coffee. Ok. Y la segunda sería check my email. Ok, sería checking. The emails. Checking the. Ah, se tiene que llevar el ING, ok. Sí. Sería sí. checking the emails. Y la primera entonces sería drinking. Drinking a cup of coffee. Eric. ¿Qué onda? ¿Cuál sería más tuya? Fíjate, yo casi no te escucho, Max. ¿Cuáles serían tus actividades que vas a hacer en tu trabajo? Exactly. ¿Cuáles son esas actividades que vas a hacer en tu trabajo? ¿Las puedo decir en español? <risa> no, ok. Vale. Vaya, para mañana. Um... Ay, ¿cómo lo digo? Estoy, quiero ver... En español, mm. me... <risa> Eh, claro, es que, que no, sé si va, no sé si me van a entender. Estoy Ajá. programando una, una hoja de cálculo, pero la hoja de Google. Entonces, para que se pueda usar como tipo el Excel, pero en celular. No sé si me entienden. A ver, teacher, ayuda, ¿cómo digo eso? En inglés. 
¿Quién está escribiendo? No me escribe. Organizando, programando una hoja de Ajá. cálculo. Sí, de Google. Para, para poder usar en easy. Es lo que, el easy. celular. Lo que... Easy, easy, Eric. Creating. Dice nada. Creating. Creating. Uh -huh. Ajá. Re a spreadsheet. Spreadsheet. Reading a spreadsheet. Ajá. Teacher, ¿y ahí eso qué es? <ríe> ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Lo... Pues sí, crear una hoja de cálculo. Mm... Bueno, no precisamente es así, pero igual. Va. <ríe> en realidad, en realidad sí, o sea, la tienes que crear, ¿no? Mm... Es como. Ah, es como una tipo media, media, media programación nada más. No es la gran cosa, pero, pero la hoja de cálculo en sí ya está creada porque es la de Google o es Excel o así. Ajá, ya, ya, I mean, I know, I know. Y sí, me to work there. I mean. Es mucho más sencillo trabajar así porque está trabajando sobre la nube, así que si pierdes yes. el teléfono o todo, I mean, you got the computer or something else. Yeah, I mean, I know that. Yes, yes, sí. en línea. <risa> exactly. <risa> So, lo voy a escribir acá en el chat, así como creating a creating express sí. re creating express no no no, no no creating creating ahí lo acabo de enviar al chat three ahorita ah cre creating a express chip Creating a spreadsheet. Ah, right. sí. esto, es lo que, esto es lo que es programando una hoja de cálculo. Exactly, right. Este es cre, creating, es programar. Crear, más que todo. Crear, right? Ajá, acabar, acabar. Creating a spreadsheet. Yeah. Okay, ah, another, pues, es, another tengo, que, tengo que decir otra. Yes. Eh, otra que tengo que hacer ah tengo que digitar reportes de de maquinaria All right, typing ay escríbalo por favor a ver ah. repitiendo creating a spreadsheet a spreadsheet a spreadsheet Creating a uh, spreadsheet. Uh, typing machinery report. Typing is digital. Typing, yeah. Ah, uh, hyping. 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 No, 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 hyping. Hyping, typing. Hyping. Hyping is digital. Right? Ah, typing. Typing. Yeah. Typing machinery. Machinery. Report. Uh, machinery. Machinery. Ah, machinery. Typing mm -hmm. machinery report. Ah, que cuesta decirlo. <laughs> Typing <laughs> machinery report. No machine. Maqui. Ki. Machinery. Maqui. Ah, maqui. Ta Typing machinery report. That's Está bien. correct. That's correct. Ah, ok. Very good. Ay, no se puede copiar. Ah, como bien. Okay, good. Yeah. So I think you need to just to organize some things and uh, solo necesito Thank revisar un grupo más y luego nos vamos a la sala principal, okay? Ay, oh, le volví a enviar. Okay. Nice. Clients. Clients. C L E E N T S. Do you guys finish? Casi. Yes. Ya casi. Ah, <laughs> es cierto, no le falta copiar las mías. Uno dice yes y el otro casi. <laughs> yes, casi. Que él ya terminó. O casi pero yes. No. Ah, Porque casi yo estoy yes, copiando las de él ahorita. Él ya copió las mías. <laughs> ah, yo terminé. Ok. Por eso es un, un, un casillés. <ríe> uh <-huh. ríe> ok. Casillas. 
Vaya, la, la siguiente. Checking codes de fabric. Checking qué? Codes. Código es codes, dicho. Codes. Se pronuncia codes y se, se escribe codes. Uh -huh. Codes. Codes of fabric. fabric. Of fabric. I mean, de tela. Uh -huh. Tela. Yes. Ah. Okay. Entonces es checking code, code of fabric. Of fabric. Of fabric. Y la, la última. The next is prepare meeting room. Preparing. Preparing. Preparing, preparing meeting room. The next girl. Preparing ah. meeting room. No, the next dije yo porque era la siguiente. Ay, chistoso. Y yo voy a decirte no me, me decís nada. So, preparing. Chistoso. Hoy sí, teacher, ya casi yes. Hoy sí. Ahora ya es un yes, yes. Yes, finish. Ok. Finish. Good, good. finish bueno, pues vámonos entonces a la sala principal, ok. See you there. Oh. Oh. Okay, perfect. So everybody's coming. And I want we to focus first on the short conversation that we got in there. Give me one second. I'm going to project the conversation. Give me one second. I am in it. Okay, good. Leah, who were you practicing with? Con Vania. Okay, perfect. Let's go to practice that. Okay. Hola. Nos toca, Vania. Okay. <laughs> eh, no sé quién empieza. Okay, bueno. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? I go well. There are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Wednesday and sending emails on Wednesday in June. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Okay, Peter is. Okay, perfect. Thank you, Lea and Vanya. Now, let's move to the next one. Carla, who are you practicing with? It's Noe. Okay, let's start. Okay. Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some papers on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, perfect. There you go. Thank you guys. Now, next, Mario. Who are you practicing, mister? Hello, teacher. I practice with Jose Mauricio. Okay, let's go. Jose, you initiate. Okay. 
Hello, Mary. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and talking reports. Then who is analyzing the advances in the company? Where is? Peter is. Peter is. Okay, very good. Thank you, Mario and Mauricio. Now, Patricia, let's go and practice with the person you were doing it. Okay. Okay. Si la niña está llorando, mándemela por paquete, así para que deje de llorar. Es que quiere el teléfono, Ah, no, si ya, si ya quiere el teléfono, envíela así para que no llore. Que yo hago la conversación y después le da el teléfono. Cabal. Sí, sí, por eso. sí porque le apagué la música. Ah. <risa> ok, good. Let's start. Okay. Hello, Mari. What are some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am singing some papers on Tuesday. And sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. All right, Peter is. All right. Thank you, Patricia and Rosa. <laughs> <laughs> Estaba trabajando, teacher, compréndame. Jesus Christ. Everybody is still working, man. Everybody. All right. You know what? Let's practice with 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 uh, with Marvin, man. Let's go. Ya le quito el puesto a Carla. Exactly. <laughs> Carla. <laughs> ¿Con quién voy a leer? No, ah, pero el oso ya me lo llevé yo, así que... No hay nada. Te dormiste, Carla. All right. All right. Eric, you're going to be practicing with Marvin, and then Marvin will be practicing, si no me equivoco, con Liliana. Así es. Vaya, vaya. Yo empiezo entonces. Yes. Bye. Chivo. Okie dokie. Vaya. Hello, Mari. What are some activities you are, you are doing this week? Hi Rose. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am singing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? Okay. That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advance in the company? Peter is. Peter is. Ah, Peter is. Thank you, ah, teacher. Okay, okay. <laughs> Very good. Now, Marvin, let's practice with Liliana. Okay. Yeah. Marvin, you need to stay. Okay. Okay. Hello, Marvin. What are some activities you are doing this week? Hi, Rob. Where? Mm hmm. Mm hmm. Ay. Eric, mute the, the microphone. <laughs> Sorry, continue. Hi, hi. Hi, Ruth. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am singing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I'm talking to colleagues and seeking reports. 
And who is analyzing the advance in the company? Peter is. All right, Peter is. Okay. Thank you, Marvin, Liliana, and Janice. Okay. Good. Who's next? Let me see. Let me see. Let me see. I mean, anybody has already participated? Nah, Ruth, did you participate already? No, right. Okay, let's go, Ruth. Ruth no quiere participar. Ponele silencio al micrófono que voy a hablar. Ay, Ruth, ¿por qué peleas conmigo? Ay, está muy clase, muchachos. Ponga atención. Vaya, pues voy a prestar atención. Apúrate, puedes empezar a leer. A ver, a ver, vas a empezar tú o empiezo yo. Yo empiezo. Ok. Hello, Mari. What are you some activities you are doing this week? Hi, Rose. Well, there are many things I am doing this, this week. For example, I am signing some payroll on Tuesday and sending emails on Wednesday. Thank you. Thanks. Okay. I am talking to college in the taking reports. And who and who is analyzing the advances in the company? P Peter is. Peter is okay. Very good. Who else is missing? Creo que ya todos participamos. Let me see. Oye, si ponga más distancia, teacher. Yeah, I mean everybody. Has already participated. <laughs> nah, tiene media asistencia ahorita usted. Ok. No, Good. hombre, teacher, es culpa del internet y de Ruth. Ajá, uh -huh. yeah, sure, sure. Ok, let. In general, people, what are some activities Mary is doing this week? What you got in there? ¿Qué tenemos ahí? On Thursday. ¿No? Yeah. ¿Eh? ¿Podría mencionar las actividades que Mary está haciendo esta semana? Eh, dice talking to colleagues. No ah. signing some payrolls. Ah, ok. So the general, the general way que ustedes tienen que poner era más. Mary o she is signing some payrolls and, and sending emails. Huh? Like that. Okay, yeah. I see, right? Signing some payrolls and sending emails. Okay? That's the one. Good. Now, are you doing some of the activities describable? de las actividades descritas anteriormente? Yes or no? Yes, teacher. Example, Mario, which ones are they? Well, For one. example, uh, I'm checking reports. Ah, okay, very good. You're checking reports. Somebody else? Alguien más que está haciendo algo similar? In my case, I only talking to, I only talk to colleagues. Ah, okay, good. So you're just talking to colleagues. Very good. Somebody else? Huh? Leo las mías. And which ones are yours? Mándeme. <laughs> ¿Cuáles son las suyas? Uh, correcting. No, uh, okay. spray check. Es, es, esas son más abajo, Eric. Esas son del otro ejercicio. Ah, uh, lo siento. Ah, pues no. Sigue con los. No yet. No yet. So. No yet. <laughs> Está motivado que vení. Yes, sí. no. All right. In general, let's put it this way. Solo quiero que mencionen las que tenemos de manera así, like personal, right? Lea, what do you have there? As yours, las suyas. ¿Cuáles son? Point number four. Lea tiene el micrófono apagado. Sí. Number one, uh, report, mm -hmm. review, 
in project. Number two, prepare agenda for team meeting. Number three, make a collage of photos the, of the project. Good. Solo una observación, Lea. La primer, el primer verbo con ING, los tres, ok? With ING. Tal y como están en el ejemplo, ok? Ok. Perfect. Thank you. Mario, read yours. In my case, teacher, checking social media, writing reports, taking photos. Okay, very good. Thank you. Ruth? Uh, making purposes, planning a welcome, organizing a birthday. Organizing? Organizing a birthday. Okay, a birthday. Good. Thank you. Uh, Mauricio? Okay, uh, taking off new financial aircraft. All right. Uh, go out a meeting. All right, and go to a meeting. Making calls. Okay, good. Thank you. Eric, now, yeah, you can read them. Ahora sí. Sí, sí. Ok, ok. Pues la mía es creating a spray chip. La primera. Okay. Y la segunda es Typing Machinery Report. Ah, ok. Good. Thank you. Abel. Ok, teacher. I am preparing meeting room. All right. Ok. You only have that one? Solo esa tienes? Yeah. I am checking colors of fabric. Uh-huh. And um, I am talking with clients. Ah, okay. Very good. Thank you. Noe? Just mention them, Noe. Okay, teacher. Visiting a warehouse. Ah, okay. Uh, writing report. Perfect. No, you leave it. You close it. Okay. All right. No problem. Leave it like that, man. Leave it like that. Carla. No, eh. Pero aquí la tengo. I have yours. <laughs> yo, yo tengo la de él también. Talking suppliers. Uh -huh. Okay, supplying the fabric rolls. Okay. Checking inventories. Perfect. And reorganizing the fabric rolls. Okay, very good. Thank you. Let's see, let me see. Let me see. Liliana, how about you? The first, organizing the meeting. Perfect. The second one, uh, checking my items. Ah, okay, very good. Marvin? Marvin, are you there? Yes. Okay. Okay, la primera sería writing a letter. Okay. Doing a weekly report. Mm -hmm. And making an inventory. Oh, okay, very good. And the, the last one, Patricia. And the first calling the client. Okay. And writing the report. Okay. And organizing files in the office. Files in the office. Okay, very good. Right? Okay. Perfect, people. Listen up. By tomorrow, we will continue with this part of the topic. La mañana igual vamos a continuar eh, alguna práctica adicional usando el present progressive. Eh, al igual que el viernes, vamos a tener una general practice with that. Tenemos algunas conversaciones, algunos ejercicios pendientes todavía del manual. All right. Eh, relating to that, 
a specific structure. And uh, that's all for tonight, right? It was for ahora, eso será todo. Okay, I'm just gonna pass the attendance list before we go. Give me one second. Okay, let's see. Abele de Nilsson. Present teacher. Okay, perfect. Alexandra Michel. Solo a ah, dormir. No vino, Alexandra. Yeah, solo a dormir. Llegó. Good. Uh, Vania Raquel. Ya se fue Vania. No, no espera tampoco. Cristian Mauricio. Present. Okay, good. Uh, Edward Armando. Okay. Está potente el video, como el chelo. Ah. <laughs> Eric, turn on the microphone. Right. Okay, you are there. Eric Enrique. Present teacher. Jules Eric Fernando. It's not here. Jose Mauricio. Present. Perfect. Julissa Jamilet. Present teacher. Okay, good. Carla Daniela. Present. Okay, excellent. Kelly Joanna is not here. Lea Berenice. Present, teacher. Okay, good. Liliana Alejandra. Present. Okay, perfect. Uh, Mario Eduardo. Present. Okay, Marvin Edenilson. Present. All right, uh, Noe Vladimir. Present. Noe, today I'm gonna stay with you in the 10 minutes feedback, okay? Good, sorry. Rosa del Carmen. Rosa, Rosa, Rosa. Okay, uh, Ruth Guadalupe. Good. No, we no. Uh, Veronica Lisset, no, I should be not get connected. Wilber Ernesto. And tampoco Wilber. All right, let's move out. And the last one, Ana Patricio. Present teacher. No good. Dijo no good or loco. <laughs> okay. No <Okay>. good. <laughs> All right, people, thank you for getting connected tonight. Let's see you tomorrow, okay? Bye bye, people. Good night. Bye. Good night, Good night everybody. Bye. Bye. Bye, teacher. Okay, bye, Eric. Hey, póngame las dos asistencias. <laughs> Bien, <pensable. laughs> All right, Noé. So, este, este tiempo, a I mí, mean, estos 10 minutos básicamente son para aclarar cualquier duda que pues podamos tener con relación, ya sea a esta clase o clases anteriores, algo que usted pues uh, no haya comprendido del todo. This is the time for you to ask, ¿ok? Mm -hmm. Yeah. Uh, no sé si tienes alguna pregunta. No sé si tienes pues, dudas. Quizás es lo que hemos visto de la ING, no mucho, quizás de los verbos de no acción, no sé cuáles, o sea, son los celos que hemos mencionado en la clase. Exacto, vaya, básicamente los verbos de no acción son todos aquellos verbos en los cuales eh, están indicados para hablar sobre percepciones, o sentimientos, emociones, right? Mm -hmm. All right. Entonces, estos verbos, por lo general, entonces no se escriben, ¿ok? No se escriben eh, con ING. Por ejemplo, si tenemos el verbo hate, right? ¿qué hate. significa hate? Eh, odio. All right. Very good. So, entonces ahí, usted no dice, hate, I am hating you. No, usted por lo general dice, I hate you. Por lo general, ese tipo de verbos así, entonces son eh, que no se pueden escribir en ING. Right? Like love. Okay. Give me one second. I'm, I'm going to put, I'm gonna put you some, some verbs that we can put it like this. Por ejemplo.
por ejemplo, el verbo have, decíamos. ¿okay? Uh -huh. Ahí, es un verbo que igual no podemos usar. Pero ya ahorita le voy a, le voy a mostrar algunos. Por lo general, estos verbos que tenemos acá son verbos de no acción. El be también. El verbo be en forma base, sí, es considerado, ok, un verbo de no acción. Mm -hmm. El de ser o estar. Ok, good. En ese caso, no podemos poner I am been. Right. Uh -huh. Utilizando uh -huh. el mismo verbo junto. A eso es lo que se refiere. Okay? Uh -huh. A eso es lo que nos referimos. Sim. ¿Alguna vez has escuchado este verbo? Sim. No. Sim significa parecer. Parecer. Ya. Yeah. Por ejemplo, usted puede decir: The class seems easy. The fácil. class seems easy. La clase parece fácil. Entonces, este verbo. No se puede usar con ing. Uh -huh. right? Appear. Sí, no, no. All right. Appear. Es algo igual de no acción. Significa aparecer. Appear. Right? Por lo general, no, solo, no, solo, no solemos decir I am appearing. All right. No, man. I appear. All right. Uh -huh. that's, that's the way. Look. Es otro. Look, en este caso, es como ver también. Uh -huh. All right. Uh -huh. right. Pero aquí, aquí es cuando ya estamos hablando de una existencia de algo, right? Uh -huh. Aunque look también, eh, es que look es un verbo que podemos usarlo en ambas formas. Como un verbo de acción y como un verbo de no acción. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Que podemos usarlo dependiendo del contexto en el que se esté hablando. Ajá. Good. Otro verbo que no podemos usar es sound. Sonar. Sound. Sonar. Uh -huh. Right. It sounds crazy. Ah, me suena loco. Right. Ah, cuando estamos hablando de un tema determinado. Right? Uh -huh. De alguien. Smell es otro verbo igual. Right? Smell. Smell es... Oler. Ah, oler. Oler. Yes. Smell. Otro verbo igual que no podemos hacer es... Taste. 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 ¿Alguna vez has escuchado este verbo? Eh, lo relacionado con dulce, pero no sé. Eh, algo, algo, algo va. Taste es probar o saborear algo. Mm. Más que todo comida. Pero en español sí se puede conjugar. En español sí, obviamente. Ya, uh -huh. Pero ya en inglés sí, ya no. Right? Ok. Good. El verbo feel sí. se puede conjugar, pero cuando estamos hablando de algo de sentido, right? algo sen de, a mí, de sentimientos, entonces ahí sí, ya no. Right? Cuando algo ya estamos hablando en un ámbito de, ¿qué? ¿Sí, de sentidos, en ese caso ya no podemos usarlo como un verbo de acción, sino más bien como un verbo de no acción. Pero usted bien puede decirme, I am feeling sick. Ah, me estoy sintiendo enfermo. Right? In that case. Como dice, depende del contexto. Exactly, exactly. All right. Otro, like. Like. De gustar. Right? Eh, no es correcto decir I am liking something. No, I, mean, uh -huh. I like something. Por lo general, todos estos verbos, en vez de escribirse en pasado progresivo o present, ah, presente progresivo, se escriben en tiempo presente nada más. Uh -huh. Otro verbo es want, querer. Ok, want. Es como, eh, que, o sea, su uso principal es en presente simple nada más. O pasado o futuro, pero no en presente progresivo. Uh -huh. okay. 
good. Prefer es otro. Preferir. Mm -hmm. Love, ya ve, love es otro igual que no se puede. Have, cuando indica posesión have, no se puede. Ok, pero cuando ya estamos hablando de que have no indique posesión, sino pasar tiempo, como I am having a good time, ahí uh -huh. sí, ahí sí. Ok. Ok. Right. Own, igual, que significa uh, propio o apropiarse de algo. Good. Oh. Possess, ajá, uh -huh. possess, right. That's something, right. Es otro. Y think. Think básicamente tiene dos formas. Va, miren. Think that y think about. Vaya. Mm. Think that, este es un verbo de no acción. Wow. No action. Y think about es un verbo en action. Think that. Vaya, ¿cómo, ¿cómo saberlos diferenciar o cómo utilizarlos? No es sencillo, uh -huh. mire. Think that es cuando usted provee una opinión sobre algo. Es cuando usted dice, creo que. O creer uh -huh. que. All right. Por ejemplo, si usted dice, I think that the class is good. Ah, creo que la clase es buena. All right. Entonces uh -huh. ahí el verbo think that, think, sería un verbo de no acción. Ok, that case, sería un verbo de no acción. Ahora bien, uh -huh. si ponemos think about, ahí sí ya es un verbo de acción. Pensar en. Uh -huh. Ahí es otra cosa. Otro verbo, teacher, el, o no, sí es verbo, creo yo, turn on, es turning. On. Ah, sí, ese sí, ese sí. Ese, ese sí se puede. Sí, ese, ese sí, sí se puede. Turn on, all right, and turn off, oh. es lo opuesto. Sí. Turn on, encender, turn off, apagar. Ya, yeah, eso sí, eso sí. Eso sí verbos, se puede. Con verbos ah. de acción, sí. Ok. Sí se pueden colocar. Bye. And there is no problem. Ok, ok, good. ¿Algo más en lo que podamos tener alguna duda que podamos resolver esta? Pues yo creo que he comprendido la, las clases y, y los verbos. He anotado bastante las dudas que tengo y se han resolvido en clase. Ah, ok. Perfecto. Solo con eso de los verbos de no acción quería saber más verbos porque solo sabía el like, el sí, ah, okay. el have, el no. Exacto, sí, ahí Ajá. teníamos bien pocos. Ajá. Muy Nada bien, más. Perfecto. Perfecto. Y ahí no sé. Uh -huh. Perfecto, entonces, yes. bueno, si no hay nada más que agregar, igual, siempre que tenga alguna duda, no duden en mm -hmm. encender su micrófono y preguntar, right Sí, sí, eso hago. Ah, perfecto, entonces, Noé, no le eh, quito más tiempo y lo dejo descansar, ¿ok? Okay. Tomorrow, ¿no? I see you okay. tomorrow. Ok, bye bye. Nos vemos.